అన్ని రకాల నొప్పుల నుండి తక్షణ ఉపశమనం కలిగిస్తాయి మై డాక్టర్ పెయిన్ రిలీఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా తమరెడ్డి భరద్వాజ్ గారు నమస్తే అండి సార్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు రిమాండ్ కు వెళ్లిన తర్వాత ఇంకా ఆయన ఖచ్చితంగా ఏమంటారు జైలు పాలు అయిపోతారు ఇంకా అని చెప్పేసి చాలా మంది సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు ఎస్పెషల్లీ టీడీపీలో నుంచి వచ్చిన కొంతమంది నేతలు అయితే వాళ్ళ ఆనందానికి అంతు పంతు లేకుండా పోయింది ఎందుకంటారు ఏమంటుంది వాళ్ళు అక్కడి నుంచి వచ్చారు కదా వాళ్ళ ఫ్రస్ట్రేషన్ అంతా చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఉన్న ఫ్రస్ట్రేషన్ అంతా తీర్చుకుని ఉంటాను బేసిక్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోజాని తీసుకుందాం రోజా సినిమా యాక్టర్ ఆవిడ ఆశలు వేసుకుంటున్న ఆవిడని చంద్రబాబు నాయుడు గారు తీసుకొచ్చి పార్టీలో చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు గాడ్ ఫాదర్ ఆవిడకి నిజంగా చెప్పాలంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆవిడని తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ టైం పాలిటిక్స్లో బాడీ షేమింగ్ చేయటం కానీ లేకపోతే ఈ కొంచెం సెటరికల్ కామెడీలు చేయటం కానీ మొదలుపెట్టింది తెలుగుదేశం పార్టీలో రోజా అది చేయించింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆవిడ వచ్చిన కొత్తలో రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ఆయన పేరు రో రోసేయ్ గారిని వీళ్ళందరినీ ఎవరవుతారు ముఖ్యమంత్రి పంచి కట్టుకుని ఆయన అవుతాడా కర్ర పట్టుకుని వంగి దగ్గుకుంటూ వచ్చి రోసేయ్ అవుతాడా అని ఇటువంటి డైలాగులు పలికేది ఆవిడ అన్ని మీటింగుల్లోనూ పలికిచ్చిందే చంద్రబాబు నాయుడు గారు దానికి డైరెక్ట్ ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయి వస్తే అప్పుడు మంచి గ్లామర్ ఫుల్ గ్లామర్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఆ అమ్మాయి వస్తే ఆ అమ్మాయికి జనం వస్తారని చెప్పి ఆయన పెట్టుకున్నాడు మనం స్టార్ట్ చేస్తే న్యాచురల్గా ఆవిడని ఈయన చెప్పినప్పుడు మరి ఏం ఆశ పెట్టారు మంత్రిని చేస్తా అన్నారు ఇంకోటి చేస్తా అన్నారు ఏం చెప్పారు ఇది చెప్పి ఉంటారు కదా సో అట్లా వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ వెళ్ళిపోయారు అప్పుడు మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని తిడుతున్న వైఎస్ఆర్సిపి మనుషులను చూస్తే రోజా గారు నాని గారు వంశీ గారు వీళ్ళంతా వాళ్ళ పార్టీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే గట్టిగా తిట్టేవాళ్ళు అంతా ఎక్స్టీడీపీ వాళ్ళు చాలా గట్టిగా వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన భాషలో తిడతారు మిగిలిన వాళ్ళు కొంచెం గౌరవంగా మాట్లాడతారు వీళ్ళు ముగ్గురు గౌరవం కూడా ఎవరు మిగిలిన వాళ్ళు ఆయన ఆయన ముఖ్య మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు అది ఏదో అంటారు కానీ వాడు వీడు గాడిద సన్నాసి వెధవ ఇటువంటి మాటలు మాట్లాడరు వీళ్ళు ముగ్గురు ఆ మాటలు మాట్లాడతారు సో వాళ్ళకి వాళ్ళు ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు ఆయన ఏమి ఇవ్వలేదో మనకు తెలియదు అయితే వాళ్ళని వాడుకుని నేను వదిలేశాడని వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యారు సో అంటే ఆయన యూజ్ అండ్ త్రూ అనేది చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనే మాట అందరం అనుకుంటాం కదా అందరూ చెప్పుకుంటూ ఉంటారు బయట సో ఆ ఉద్దేశంలో వీళ్ళకి అలాంటిది ఏదో ఇన్సల్ట్ జరిగింటామో లేకపోతే హ్యూమిలియేషన్ ఏదో జరిగి ఉంటుంది ఆ దెబ్బలోంచి వచ్చారు ఇప్పుడు వాళ్ళు మనం అలా ఇప్పుడు మన కన్నుతో మనం వేలు మనం అంటే నువ్వు నేర్పిన విద్య నేరదాక్ష అన్నట్టు వాళ్ళే నేర్పించారు ఆ అమ్మాయికి బూతులు తిడతాం అనేది నేర్పించారు ప్లస్ అక్కడి నుంచి వచ్చేసింది ఆ అమ్మాయి అక్కడికి అక్కడ ఆ అమ్మాయి కావాల్సిన పదవులు కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కానీ రాలా బలవంతంగా మంచి పీక్లో ఉన్నప్పుడు చిన్న పాలిటిక్స్లోకి తీసుకెళ్లారు ఇప్పుడు పెళ్ళికి కూడా వెళ్ళారు ఈయన తిరుపతి పెళ్ళిలో జరిగింది సో అటువంటిది బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఈవిడ మినిస్టర్ అయింది ఇక్కడ అక్కడ ఎవరిని పదవులు ఇక్కడ వచ్చినాయి అనేక ఉంటుంది కదా సో న్యాచురల్గా ఆ ఆనందం అనమాట నువ్వు చూసావా ఇట్లా చేసావని ఆయన టపాకాయలు కలుచుకొని ఉంటుంది సో మనం ఎప్పుడు ఏం ఆలోచించుకోవాలంటే దాని వల్ల వచ్చే పాఠం ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళని ఇన్సల్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయకూడదు రేపు మనకు కూడా అవుతుంది ఇదే మాట పక్కన వాడిని మనం ఇన్సల్ట్ చేయటం మనం మర్యాదగా మాట్లాడుతూ ఉండొచ్చు కదా ఆ రోజు వీళ్ళందరినీ గురించి ఇంత దరిద్రంగా మాట్లాడించాల్సిన అవసరం లేదు రోజాతో మరి వాళ్ళు అదే రోజే నిన్ను గురించి దరిద్రంగా మాట్లాడతాను అది ఆ రోజు నువ్వు నేర్పించిన భాషగా ఇప్పుడు మాట్లాడితే ఇప్పుడు రోజు అట్ట మాట్లాడుతుంది ఇట్ట మాట్లాడుతుంది మళ్ళీ ఆవిడని పాపం ఆవిడ పర్సనల్గా వీళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు ఇది వచ్చింది ఇది సోషల్ మీడియా వచ్చింది కాబట్టి సోషల్ మీడియాలో ఆవిడని భయంకరంగా మాట్లాడుతున్నారు మరి ఆ రోజు ఉన్న రోజా గారు వీళ్ళందరినీ రాజశేఖర రెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి అందరినీ గురించి పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడిన రోజున మరి ఏం మాట్లాడలేదు వీళ్ళు సంతోషంగా తప్పట్లు కొట్టుకున్నారుగా మరి ఇప్పుడు నిన్ను గురించి మాట్లాడితే నువ్వు ఇంకోటి గురించి అనొచ్చు నిన్ను గురించి అంటే నువ్వు ఊరుకుంటే ఊరుకోను అంటే ఎట్లా కుదురుతున్నా సో ఆవిడ సంబరాలు ఆవిడ ఇయ్యి అందుకని సంబరం చేసుకుని ఉంటుంది సో అంటే బేసిక్గా టీడీపీలో ఉన్నంతకాలం వాళ్ళకి కావాల్సిన రికాగ్నిషన్ రాలేదు కాబట్టి ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ వాళ్ళు బయటకు వచ్చారు సరే ఇక్కడ ఒక మంచి గుర్తింపు వస్తుంది కాబట్టి ఒకటే అయ్యి ఉండొచ్చు లేకపోతే వాడుకుని వదిలేశారు అని చెప్పి అంటే రికగ్నిషనే కాదు వాళ్ళకి అంటే కొన్ని ఉంటే మా అందరూ పదవుల కోసమే పోరాడతారని నేను అన్నాను బట్ కావాల్సిన
కొంతమంది మర్యాద రెస్పెక్ట్ ఇస్తే వాళ్ళకి గౌరవంగా ఉంటారు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకపోతే చాలా ఇబ్బంది పడతారు ఆ ఇబ్బంది ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను ఓ ఓ ఓ ఓ విషయంలో ఒక ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు పిలిచి మాట్లాడతారు పిలిచి బాబు మీరు నాకు చేయకపోతే అయిపోతాను నేను నాకు సాయం చేయండి హెల్ప్ చేయండి మా సపోజ్ సరే కన్విన్స్ అయ్యి మనం చేయటం మొదలెట్టాం అనుకోండి ఆయన ఎదగటం మొదలెట్టి పెట్టినాక ఆయన ఎదిగిన తర్వాత అసలు మనం ఇగ్నోర్ చేసి మనకేం పదవులు అక్కర్లా నాకు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చాడు నన్ను పిలిచి మాట్లాడాడు ఓ ముఖ్యమంత్రి అయిన లెవెల్లో ఉన్న ఆయన పిలిచి మాట్లాడాడు మాట్లాడినప్పుడు నేను ఆయనకి రెస్పిరోకేట్ చేశాను ఈయన కొంచెం స్ట్రాంగ్ అయిపోయినాక నా సపోర్ట్ కావాల్సి వచ్చినప్పుడు నన్ను పిలిచి మాట్లాడుకున్నాడు నాతో రోజు బాగుండేవాడు కొంచెం స్ట్రెంగ్త్ వచ్చేటప్పటికి నన్ను వదిలేసి నాకంటే ఇంకొంచెం స్ట్రాంగ్ ఉన్నాడని లేకపోతే ఇంకోటి తీసుకొచ్చి పెట్టుకో తప్పు లేదు నిన్ను నన్ను కూడా గౌరవంగా చూడాలి రోజు నువ్వు ఎట్ట మాట్లాడుతున్నావు అట్ట మాట్లాడుతున్నా అసలు ఇగ్నోర్ చేసి చూడనట్టు నటించావు అనుకో నేచురల్కి కడుపు మండుతుంది కదా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇదే జరిగింది చాలా ఈ వెళ్ళిన వాళ్ళు అందరూ దగ్గర దగ్గర ఇదే సో ఇవన్నీ మనసులో పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు అందరూ పెట్టుకుంటారు ఎవరైనా పెట్టుకుంటారు ఇందాక మీరు అడిగారే మరి ఉన్న సీనియర్లు ఆ సీనియర్లకి పదవులు కావాలనుకుని కూడా ఉన్నారు వీళ్ళు బయటకు వచ్చేసారు ఇక్కడికి వస్తే వచ్చిన లేకపోతే లేదని అవతలకు వచ్చేసారు సో పదవులతో పాటు గౌరవం ఇవ్వటం కూడా చాలా కీ రోల్ ప్లే అలా గౌరవం ఇస్తే చాలు అక్కడ ఉంటారు చాలామంది ఉంటారు ఇవాళ మీరు చాలామంది సీనియర్లకి ఆ రెస్పెక్ట్ ఇస్తే చాలు ఇప్పుడు ఆయన అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్టీ రామారావు గారితో పాటు బయట ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గర నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు చాలామంది సీనియర్లు ఈయనతో ఉన్నారు వాళ్ళు ఈయనకంటే సీనియర్లు పార్టీలో వాళ్ళు ఇప్పటికీ గౌరవంగా ఉంటారు వాళ్ళని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ నువ్వు వెళ్ళి రా గేట్ బయటే ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గరికి వెళ్తే లోకేష్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడుకోండి అసలు లేకుండా బయట కూర్చోబెడితే వాళ్ళ కడుపు రగిలిపోదా రగిలిపోతుంది కదా ఎవరికైనా రగిలిపోతుంది కదా సో అటువంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి అంటే ఇది జరిగిందని నాకు తెలియదు ఊరిన తెలియని విషయం నేను ఎందుకు మాట్లాడతాను కానీ అటువంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి తెలియకుండా న్యాచురల్గా రియాక్ట్ అవుతారు రోజా గారిని పాలిటిక్స్లోకి తీసుకొచ్చిందే ఒక రకంగా గాడ్ ఫాదర్ కూడా ఆయనే గాడ్ ఫాదర్ అంటున్నారు సో ఆవిడతో బాడీ షేమింగ్ కానివ్వండి సెటైరికల్ కామెంట్స్ చేయించడం కానీ ఇవన్నీ నేర్పింది కూడా ఆయనే అంటున్నారు అంటే రాజకీయాలు రోజు రోజుకి దిగజారిపోతున్నాయి అనడానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ విషయం చెప్పాలంటే నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ విషయంలో మాత్రం ఒప్పుకోవాలి అంతకుముందు ఆయన ఆయన చాలా బాగుండేవారు మరి ఎందుకు ఎవరు చెప్పారో ఆయనకి తెలియదు రోజా గారిని తీసుకొచ్చి ఇట్లా తిట్టించడం అని చేయించమని ఎవరు చెప్పారో నాకు ఐడియా లేదు కానీ అది చాలా తప్పు చేశారని నా ఫీలింగ్ ఈ రోజుకు కూడా అది ఈ రోజుకి కంటిన్యూ అవుతుంది తెలుగుదేశం పార్టీలో అంతకుముందు లేదు రామారావు గారు ఉన్నప్పుడు లేదు ఈవెన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నప్పుడు కూడా లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎప్పుడైతే ఎలక్షన్కి రావటం మొదలెట్టారో ఆ ఫోర్ ఇయర్స్ అయిపోయినాక ఫస్ట్ ఎలక్షన్ ఆయన కంటెస్ట్ చేసిన తర్వాతే కదా నాలుగేళ్ళు అయిపోయినాక రామారావు గారిని దింపినాక నాలుగేళ్ళు ఈయన ఉన్నారు ఆ తర్వాత ఎలక్షన్కి వచ్చినప్పుడు రోజా గారిని తీసుకొచ్చారు అప్పటి నుంచి ఎవరు తీసుకొచ్చారో ఎవరు ఐడియా ఇచ్చారో తెలియదు కానీ ఆ ఐడియా ప్రకారం అది అక్కడి నుంచి ఈ బాడీ షేమింగ్లు బ్లేమ్ గేమ్స్ ఇవన్నీ స్టార్ట్ అయినాయి సో కొత్త రాజకీయాలకి అంటే కొత్త అనే కంటే చెత్త రాజకీయాలకి తెరలేకపోయారు అని అనుకోవచ్చు చంద్రబాబు నాయుడు గారు సో అక్కడి నుంచి కూడా సార్ మీరు ఆయన త్రీ టర్మ్స్ చీఫ్ మినిస్టర్గా చేస్తున్నారు ఈ త్రీ టర్మ్స్ ఆయన ఉన్నప్పుడు మొదటి టర్మ్లోకి రెండో టర్మ్లోకి మూడో టర్మ్లోకి మీరు చూసిన డిఫరెన్సెస్ ఏంటి సార్ ఫస్ట్ టర్మ్లో ఐ వాజ్ వెరీ కాషియస్ అండ్ కాషియస్ ఎందుకు అంటే ఎన్టీ రామారావు గారిని దింపేసిన తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారిని దింపేశాడు అనే పదం రాకుండా చేసుకోగలిగాడు అంటే ఎన్టీ రామారావు గారిని దింపితే అంతకుముందు భాస్కర్ గారు దింపితే ఏం జరిగిందో చూసాం బట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎపిసోడ్ తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారి మీద బాయ్ ఇస్రాయ్ హోటల్లో చెప్పులు వేసారు అన్నాక కూడా ఇంత గొడవ జరిగినా కూడా ఎన్టీ రామారావు గారి మీద కేసు వేసి ఆయన అసలు పార్టీ నుంచే తీసేసి సస్పెండ్ చేసేసినాక ఈయన ఫోర్ ఇయర్స్ హోల్డ్ చేయగలిగాడు గవర్నమెంట్ని ప్లస్ ప్రజలకి ఒక నమ్మకం కలిగింది మంచి నాయకుడు వచ్చాడు రామారావు గారు లేకపోయినా కానీ ఈ నాయకుడు మనకు మంచివాడే అని నమ్మారు నమ్మిచ్చారు నమ్మిచ్చారు నమ్మాడు అంటే కొంచెం చేశాడు ఆయన ఏదో చేసేది చేశాడు ఆయన ప్రయత్నాలు ఆయన చేశాడు హీ వాజ్ వెరీ సిన్సియర్ ఎందుకంటే హీ వాంటెడ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ హిమ్సెల్ఫ్ యాజ్ ఎ ల
ఎప్పుడైతే ఆ ఎలక్షన్ గెలిచాడో అహంకారం ఆరగెన్స్ పెరిగిపోయింది ఆరగెన్స్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇక నేనేం చెప్పినా చెల్లుతుంది నేను చేసేది నడుస్తుంది అనేది వచ్చి ఇందాక చెప్పాను నేను తనను నమ్మిన వాళ్ళు అనేవాళ్ళని మెల్లిమెల్లిగా అరేడికేట్ చేయటం మొదలెట్టి తన కోసం ఉన్న వాళ్ళని మెల్లిగా తోసేయటం మొదలెట్టి బయట నుంచి తీసుకొచ్చి ఆ లక్ష్మీపాత్ గారి పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మినిస్టర్లు ఇచ్చారు వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మినిస్టర్ ఇచ్చారు ఈ నమ్మి ఇక్కడ పడి ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికి ఇవ్వకుండా ఇక అక్కడి నుంచి రకరకాల ఏదో పిచ్చి రాజకీయాలన్నీ చేసుకుంటారు అవటం మొదలెట్టి ఆ ఆరగెన్స్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్సే ఇవాళ జైలు దాకా తీసుకొచ్చాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ రెండోసారి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ రెండు రాష్ట్రాలు విడిపోయినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి అయ్యే ముందు మీరు స్పీచెస్ చూస్తే నేను మారిపోయాను అన్నాడు అంత మధ్యలో ఐదేళ్ళు పవర్ లేదు కదా నేను మారిపోయాను నేను ఇట్లా ఉన్నంటే ఆయన తప్పు చేశాను అని గుర్తించాడు ఫస్ట్ నాలుగేళ్ళు ఉన్నట్టు రెండో ఐదేళ్ళు లేను కాబట్టి ఇప్పుడు మారిపోయాను ఇంకో ఛాన్స్ ఇవ్వండి అన్నాడు మారిపోయాను ఛాన్స్ ఇచ్చినాక ఆయన మారలేదు అనిపించింది కాబట్టి జనం దించేశారు ఇప్పుడు ఆయన మారాను నేను మారాను నాకు ఛాన్స్ ఇవ్వండి నేను అది చేశాను ఇది చేశాను ఆయన ప్రచారం విపరీతంగా చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు మోడీ గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ దేశంలో వాళ్ళ రా ప్రచారాలు విపరీతంగా చేసుకున్నారు మోడీ గారు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ లేకపోతే ఈ దేశం ఏమైపోతుంది వీళ్ళిద్దరూ ప్రధానమంత్రులు అయితే రా దేశం బాగుపడుతుందన్న లెవెల్కి ప్రపంచం కూడా ఆలోచించే పరిస్థితి వచ్చింది ఫార్చునేట్గా మోడీ గారు ఏంటంటే బీజేపీ నేషనల్ పార్టీలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన ఆ పార్టీకి వెళ్ళగలిగారు ఈయన రీజనల్ పార్టీ కాబట్టి ఈయన అవ్వలేకపోయారు ఈయన టెంపరీగా ముఖ్య ప్రధానమంత్రి అయ్యి ఉండేవారు అప్పుడు ఎన్డీఏ ఉన్నారు ఆ టైంలో ఈయన కన్వీనర్గా కూడా ఉన్నారు కాబట్టి అప్పుడు అయ్యేవారు ఈయన వాళ్ళు అందరినీ సపోర్ట్ చేశారు కానీ అంటే తెలివిగా ఏంటంటే ఈ పడిపోతే గవర్నమెంట్లో నేను వద్దన్నారు లేకపోతే ప్రధానమంత్రి మాజీ ప్రధానమంత్రికి ఈయన చలామణి అయ్యేవాడు ఉండుంటే సో ఈయన కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని నేను ఎంతో అద్భుతం చేశారు అనే నమ్మకం కలిగించారు ప్రపంచంలోనే ప్రజలు కల్పించాడు ఇవాళ్ళకే చాలామంది నమ్ముతాయి వాళ్ళు తెలుగుదేశంలో ఉన్నవాళ్ళు చాలామంది ఆయన తప్ప ఆయన లేకపోతే అసలు భవిష్యత్తు లేదని నమ్మేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు జనరల్ పబ్లిక్ కూడా సో అలాంటి నమ్మించిన వాళ్ళు మోడీ గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ దేశంలో ఆ టైంలో ఆయన ప్రధానమంత్రి అయ్యారు ఇప్పుడు పదేళ్ళ నుంచి ఉన్నారు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అయ్యే దేళ్ళు కూడా వస్తారని అంటున్నారు ఈయన కూడా అయ్యారు కానీ ఈయన ఎప్పటికప్పుడు ఈయన ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆయన దాన్ని జాగ్రత్త కాపాడుకుంటూ ఆయన రాజకీయం చేసుకుంటూ ఆయన ప్రధానమంత్రికి వెళ్ళి ఇంకా మూడో టర్మ్కి వస్తున్నాడు ఈయన ఈ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్తో ఈయన ఈయన్ని ఈయన నాశనం చేసుకుని ఈయన కొన్ని చేసిన పిచ్చి పనులతో ఇవాళ అనుభవిస్తున్నాడు సార్ ఇప్పుడు ఆయనకు ఉన్న ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్తో పాటు థర్డ్ టర్మ్కి వచ్చేటప్పటికి లోకేష్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది ఇంటర్ఫియరెన్స్ అనేది చాలా ఎక్కువైంది సో దానివల్ల కూడా కొంత చంద్రబాబు నాయుడు గారు తడబాటుకి పడాల్సి వచ్చింది అని అంటారు కాన్ఫిడెన్స్ అంటే అదే కదమ్మా నేను ఎవరిని పెట్టిన నడుస్తుంది చేస్తాడు ఆ అబ్బాయి చేసుకుంటాడు నేను ఉంటే చాలు ఎవరన్నా నడుస్తారని ఆయన కప్పు చెప్పుంటారు అదే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ కానీ అక్కడ లోకేష్ కాకుండా ఇంకెవరైనా ఉండుంటే అంత ఇంటర్ఫియరెన్స్ డెఫినెట్లీ ఎంటర్టైన్ చేసి ఉండేవాళ్ళు కాదు కదా ఆయన అసలు ఇంకోళ్ళని ఎవరు నమ్మడు కదా వాళ్ళు సొంత కొడుకు కాబట్టి కొద్దిగా గొప్ప ఆయన కొద్దిగా గొప్ప ఇట్లా పూర్తిగా నమ్మాడు ఆయన్ని నమ్మటం కదా అతను అతని పవర్స్ ఇచ్చారు వేరే పవర్స్ ఇచ్చారని చెప్పారు నేను ఎప్పుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళలే ఈయన దగ్గరికి వెళ్ళలేదు నాకు తెలియదు కానీ బట్ ఆయన సెకండ్ పవర్ పేరల్ పవర్ అయింది పేరల్ పవర్ అయింది ఆయనే పవరు లోకేష్ గారే పవరు అన్నారు మొన్న ఐదేళ్ళు ఉన్నప్పుడు అన్నారు ప్రజలు అన్నారు మరి అది ఎంతవరకు నిజమో నాకు తెలియదు సో అది ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ నమస్తే అండి